היי hey, חברים, היום אנחנו הולכים לגלות לכם את קולנטה בשלוש דקות. צא! אם עדיין לא שמעתם על האי קולנטה, זה בסדר גמור. רוב התיירים עדיין לא שמעו עליו, וזו בדיוק הסיבה שאנחנו באנו לפה. אחרי תקופה שאנחנו כבר מטיילים בתאילנד, הבנו שהיא מאוד עמוסה בתיירים. אבל מה, רק במקומות המפורסמים בשביל החומוס. אנחנו החלטנו לרדת ממנו וגילינו את תאילנד השקטה, הבתולית, שמתאימה בדיוק למי שמחפש רוגע, שקט, שלווה ומרחב מסביב למחצלת שלו. לקולנטה אפשר להגיע בשלוש דרכים, הפלגה, הגעה בוואן או ברכב. אנחנו בחרנו להגיע לכאן עם רכב. אנחנו בדיוק מתכוננים לרוב טריפ לקולנטה. כמה עלה לנו מכל פה? אלף הוא ארבעים רופי. משמע מאה וארבע שקל למכל. אנחנו עוברים לקולנטה עם הרכב ומעבורת. בחרנו להגיע ברכב כי האי לא קטן, שעה מקצה לקצה. אבל גם מי שלא מגיע ברכב, יכול לשכור פה אופנוע. קולנטה מציעה את החופים הידועים של תאילנד, עם החול הלבן שמצויים לאורך קו הים המערבי. וההבדל בין קולנטה לשאר מוקדי התיירות, שפשוט רגוע פה יותר. <ספירה> לאורך החופים יש מסעדות ומסאז'ים, וככל שתדרימו, החופים יהפכו לפחות עמוסים ומבודדים יותר. אנחנו אוהבים את השקט, <ספירה> ואני בערך הבן אדם הכי רועש בחוף, כי נורא שקט פה. ואני לא רוצה להפריע לאף אחד. ולכן נמליץ לכם על חוף קלונג צ'אנק. והמסעדה, טייק איט איזי, עם צוות מאוד חברותי. לגבי האוכל, קולנטה מציעה המון אוכל טוב וטרי, שבעיקר מגיע מהים, אבל אל תצפו למזגן. המחיר של הדג שלכם ייקבע לפי הגודל שלו, ואם תיתקלו במחסום השפה, הם פשוט יביאו לכם את הדג שתוכלו לראות אותו. מסעדת דגים מעולה, עם אווירה משפחתית, כמו של פעם, אבסרה, פינת הקפה. אני שמח לבשר לכם שמצאנו את הבית קפה הכי טוב באי. למעריכי הקפה והמאפים, לכו למקום הזה, ותהנו מקפוצ'ינו ועוגת בננה מעולים. The old town. אם אתם מבקרים בקולנטה, אתם חייבים להגיע גם לבקר פה. העיר העתיקה מציעה אווירה ייחודית. יש פה רחוב עם בתים ישנים, שהמרפסות שלהם נפרסות מעל המים, ובהם חנויות, מזכרות ומסעדות דגים מצוינות. בערב נפתחים הברים ופורסים את השולחנות שלהם ממש על הכביש. ממש נהנינו בבר The Old Town Cowboy, שמשך אותנו עם הופעה חיה מצוינת ומגוון בירות בוטיק קרות במיוחד. <אח> אם כבר אנחנו מדברים על חיי הלילה, נמליץ לכם על שוק לילה והרבה ברים קטנים עם אווירה נעימה, שפרוסים לאורך החופים וגודלם נקבע לפי זמני הגאות והשפל. תוכלו להיתקל גם בתאילנדי שעובר ביניהם ומוכר בלוני נייר שמפריחים לשמיים. אם אתם ממש רוצים לטייל, יש שני מקומות שאנחנו ממליצים לכם ללכת. הראשון זה הליכה למפל קלונג צ'אק ווטרפול, בשביל יבש או בתוך הנחל, ההליכה היא קלה ומוצלת. זה הבדל בין ישראלים לבין שאר העולם. תראו איך כולם עוברים על האבנים. רק אלן פלן, נברה דרך המים. שימו לב שאם אתם בעונה היבשה, תראו פחות מים, אבל השיא של השמורה זה הג'ונגל במיטבו. תלכו ביחד עם להקות קופים מקומיות. שימו לב לשמור על החפצים שלכם. עוד שמורת טבע נמצאת בקצה הדרומי ביותר בעי. בשמורה אפשר לטייל בתוך הג'ונגל וליהנות משני חופים. מה שיתפוס לכם את העין יהיה המגדלור ביניהם. ותכלס, הגענו לשם בשיא החום של הצהריים, אז פשוט קפצנו לים. גם פה יש קופים, כשיצאנו מהמים גילו לנו שתיירת נלחמה בקוף חצוף, שניסה לגנוב את התיקים שלנו. אז מה לעשות ב... קולנטה, קולנטה, אני מת על החיוך שלך. קורס בישול. ייתן לכם הצצה לתוך המטבח התאילנדי, תלמדו על כל המצרכים המקומיים שלא ידעתם מה הם, ותחזרו הביתה עם הידע להכין את המנות שהתרגלתם אליהן, גם בבית, כשתתגעגעו לתאילנד. בוחרים בתחילת הקורס ביחד עם שאר התלמידים ארבע מנות. אנחנו הכנו ספרינג רולס, קארי, דג, וקינוח מנגו, סטיקי רייז. אני נורא מבשל מעכשיו בבית. אין להם קורת מצחוק היום, אבל היא מבשלת מה זה טוב, כי היא מתכוננת הביתה. המורה תדריך אתכם מה אפשר להחליף במרכיבים המקוריים של המנה, במוצרים שכן מוכרים בארץ, ובעיקר תאכלו במהלך כל הקורס. מאוד ממליצים. 
תוכלו לבקר בבית מחסה לחיות שמציל כלבים וחתולים פצועים. אחרי תהליך השיקום בעל החיים מוחזר למקום בו נמצא, או במקרה שנשקפת לו סכנה, הוא נשאר במתחם ומחכה לאימוץ. הופתענו לגלות ש-100% מהאימוצים הם מחוץ לגבולות תאילנד למדינות כמו אירופה ואמריקה. אחרי סיור של חצי שעה תוכלו להתנדב במקום בטיול עם הכלבים, או לתקופה ארוכה יותר ללוות אותם בתהליך השיקום שלהם. טראשירו, אם ניקיון, מחזור או המילה פלסטיק הם נושאים הקרובים ללבכם, אתם מוזמנים להצטרף לאירוע ניקיון של גיבורי הזבל. כל שבוע ביום ראשון נפגשים אנשים שאכפת להם מהאי, בעיקר תיירים, אבל יש גם כמה מקומיים, לנקות את חופי האי קולנטה. רוב הזבל נפלט מהים וגורם לסכנה לחיות, וגם לא נעים בעין. חוץ מאירועי הניקיון, המתנדבים גם מעבירים פעילויות חינוכיות לתלמידי בית הספר באזור כדי להעלות את המודעות לשימוש בפלסטיק. ממה שראיתי בטיול שלי בתאילנד, התאילנדים מאוד נקיים, כן כן, בניגוד אלינו הישראלים, אבל אין להם מודעות לשימוש בפלסטיק, וכל גיחה ל-7-11 או קנייה בשוק תצייד אתכם בשקיות פלסטיק וקשים חד פעמיים. <אז> 